திகட சக்கர சண்முகம் ஐந்துலான் சகட சக்கர தாமரை நாயகன் அகட சக்கர விண்மணி யாவுரை விகட சக்கரன் மெய்ப்பதம் போற்றுவோம் மூவிரு முகங்கள் போற்றி முகம்பொழி கருணை போற்றி வேவரும் மதிக்க நின்ற கந்த சஷ்டி விழாவின் நான்காம் நாளான இன்று ஐயா குறிப்பிட்டபடி வீரபாகு தூது ஸ்கந்த புராணத்திலையும் சரி கந்த புராணத்திலையும் சரி இந்த தலைப்புகளை அந்த இந்த காண்டங்களுடைய வரிசைப்படுத்தி இருக்கிறத பார்த்தா கொஞ்சம் முன்னுக்கு பின்னு முரணாக இருக்கிற மாதிரி தோன்றும் நான் நேற்று கூட அதை பற்றி பேசியிருந்தேன் முதல்ல உற்பவ காண்டம் தோன்றுதல் பார்வதி திருவணம் பார்வதி தேவி அம்மை குழந்தையாக வந்து இமவானுக்கு பிறந்து தவம் செய்து எம்பெருமானை மனம் செய்து கொண்டது அடுத்து குமாரனுடைய தோற்றம் முருகனுடைய தோற்றம் அதுக்கப்புறமா அசுரர் ஆட்சி இப்போ வீரபாகு தேவர் தூது அதுக்கு அடுத்து நாளைக்கு தக்கனுடைய வேள்வி தக்ஷனுடைய வேள்வி இதில் வந்து கொஞ்சம் முரண்பாடு இருக்கிற மாதிரி தோணும் என்ன கேட்டால் தக்ஷனுடைய வேள்வி முடிஞ்சு அதுக்கப்புறமா தான் பார்வதி தேவி வந்து இமமானுக்கு மனை குழந்தையாக பிறந்து சிவனை திருமணம் செய்து கொண்டு குமர கடவுள் தோன்றுகிறார்கள்லாம் இருக்குது இதுக்கும் முன்னாடியே சூரபத்மன் பிறந்தாச்சு அவர் தவமெல்லாம் பண்ணி சிவபெருமானை கேட்டு வரங்கள் எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டாயிற்று ஆனால் அந்த தலைப்புகளை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் முன்னுக்கு பின்னு இருக்கிற மாதிரி தோணும் எப்போவுமே ஒரு வட்டம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேதாந்தத்தில் சொல்கிற மாதிரி பூர்ண மத பூர்ண விதம் பூர்ணாத் பூர்ண முதச்சத்தே பூர்ணஸ்ய பூர்ண மேதாய பூர்ண மேவாவரு அவசிஷ்யத்தே இந்த வட்டத்துக்கு மாத்திரம் எங்கே ஆரம்பம் எங்கே முடிவுன்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் எந்த இடத்துல கை வச்சு சுற்றினாலும் அதுதான் வட்டத்துக்கு முதல் புள்ளின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி இங்கே கந்த புராணத்தில் கச்சியப்ப சிவாச்சாரியாகட்டும் இல்லை வியாசர் ஆகட்டும் அவங்க கொடுத்துருக்கிற தலைப்புகளில் முன்னுக்கு பின்னு பார்க்கறதுன்னா திருப்பி திருப்பி மனநம் நிதி தியாசனம்னு சொல்கிறத மாதிரி மனசுக்குள்ளே திரும்ப திரும்ப சொல்ல 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 எதுவுமே முரண்படாத ஒரு விஷயம் இதுக்கப்புறம் இது இதுக்கு முன்னாடி இது இதுக்கப்புறம் திரும்ப இது வரலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஆழ்ந்த சிந்தனையில் பார்க்கும்போது இதில் வந்து குழப்பமே வரக்கூடாது அந்த நிலைக்கு நீங்கள் போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் இந்த தலைப்புகளை கொஞ்சம் முன்ன பின்னே வச்சுருக்காருன்னு என்னுடைய கருத்து இன்றைக்கி வீரபாகு தேவர் தூது உண்மையிலேயே ரசிக்கக்கூடிய ஒரு கட்டம் தான் ஏன்னா பார்வத்தியினுடைய இதில் பார்த்தா ஒரே தவம் மன்மதனுடைய அழிவு அப்படியெல்லாம் போய் ரொம்ப சீரியஸாக போயிடும் அதாவது கதையில் ஒரு அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு உற்சாகம் இருக்கும் குமரக்கடவுள் வரும்போது இந்த பக்தி மேம்பாடாயிடும் அப்படி ஆகிடுச்சு அசுரர்களுடைய ஆட்சியை பார்க்கும்போது நம்ம ஆச்சரியப்படுவோம் ராட்சசர்கள் இவ்வளோ தவம் பெற்று இவ்வளோ தவம் செஞ்சு இதுக்காக இப்படி பண்ணாங்களான்னு ஆனால் இந்த வீரபாகு தேவரை பற்றி பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே முருகன் பிறந்ததுக்கு பிறகு உமையம்மையின் கால்களில் இருந்த அந்த சலங்கைகளுடைய பிறல்கள் அந்த முத்துக்கள் தான் அந்த நவ சக்திகளாக வந்து அதுலேருந்து வந்த நவ வீரர்கள்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்போ அவங்களுக்கும் எம்பெருமானுடைய அருளும் அம்மையினுடைய அருளும் கெட்டி அவரே வாழும் கொடுத்து ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கார் ஒம்பது பேரில் இந்த வீரபாகு தேவருக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவம் உண்டு ஏன்னா அவர் முருகனை பக்கத்திலே வச்சுட்டு முருகனும் அவரை பக்கத்திலே வச்சுட்டு நான் வந்து இந்த வீரபாகு தேவர் தூது பார்க்கும்போது என்னையுமே அறியாமல் ராமாயணத்துக்கு போயிடுவேன் எத்தனை தடவை படித்தாலும் அது படிக்கும் போதெல்லாம் அந்த ஹனுமான் இங்கே வீரபாகு தேவர் அப்படின்ற மாதிரி தோணும் ஏன்னா அங்கேயுமே முதல்ல ராவணனுக்கு புத்தி சொல்கிறதுக்கு அனுப்பினாங்க அப்படின்னு 
இங்கே கூட செந்தில் ஆண்டவன் திருச்செந்தூருக்கு வந்துட்டார் முருகதேவர் முருகன் அங்கே வந்து இருக்கார் ஆனால் படையெடுத்து போய் சூரபன்மனை அழிச்சிடலாமா அழிக்கலாம் இங்கே காளிதாசனுடைய ரகுவம்சத்தில் ரகு அந்த ரகு வம்சம் ராஜாக்களை பற்றி சொல்லும்போது திலீபனை பற்றி சொல்லும்போது ஞானே மௌனம் க்ஷமா சக்தியா தியாகே ஸ்லாகா விபர்யகா குணா குணானுபந்தித்வார் தசியச பிரசவா இவ அப்படின்னு திலீபனை வர்ணிக்கிறாரு காளிதாசன் அறிவு மிகுதியினால ஞானத்தினால மனிதன் என்ன ஆயிடுறான் அமைதியாயிடுறோம் இந்த குறைகுடம் கூத்தாடம்ங்கிறது ரொம்ப சரியான வார்த்தை அறையும் குறையுமே ஏதாவது படிச்சுட்டோம்னாக்கா நாலு பேர் தெரியல நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் காட்டிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் ஆனால் ஞானே மௌனம் நிறைய அறிவு இருந்ததுன்னா அந்த அந்த ஞானம் இருந்தால் அவங்கள பார்த்தா ரொம்ப அமைதியாக இருப்பாங்க இவங்கள்ட்ட இத்தனை விஷயம் இருக்குமா இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் மலப்பாக இருக்கும் அடுத்தது சக்தி நம்மள்ட்ட பதவி பணம் உடல் வலிமை இத்தனையும் இருந்தாலும் வெளியில் காட்டிக்காத அமைதியாக இரு இது குணம் ஆக இந்த குணங்கள் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து இருக்கணும் படிப்பு இருந்தால் அமைதி இருக்கணும் ரொம்ப சக்தி இருந்தாலும் அமைதியாக இருக்கணும் இந்த இதை இதை நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா முருகத் பெருமான் சூரபத்மனுடைய கொடுமைகளை எல்லாரும் பெருகிய ஒரு வ வரிசைப்படுத்தி காமிச்சாச்சு அந்த இந்திரன் படுற கஷ்டத்தை பார்த்தாச்சு இந்திரனுடைய மகனை ஜெயிலில் போட்டு வச்சுருக்கான்னு தெரியும் இத்தனைக்கும் பிறகும் சூரபத்மனனை ஏற்கனவே நேராக நான் போகிறேன் அடித்து வெட்டினேன் குத்தினேன்னு பண்ணாமல் நீ அவன்கிட்ட போய் இன்னொரு தடவை அவனுக்கு ஒரு தடவை எடுத்து சொல்லு ஒருவேளை ஏதோ கிரக கவாறு கொஞ்சம் தப்பு பண்ணிட்டானோ என்னவோ திருந்துக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு அவகாசம் கொடுப்போம் அப்படின்னு அந்த பெருமானுடைய கருணை அது சக்தி இருக்கிற இடத்துல அந்த கருணை இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆக எம்பெருமான் யாரையாவது அனுப்பி சூரபத்மனுக்கு தான் செய்கிற தவறுகளை உணர்த்தி திருந்துவதற்கு ஒரு 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 சந்தர்ப்பத்தை கொடுப்போம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது யாரை அனுப்புறது அப்படின்னு யோசிக்கிறது பிரம்மதேவன் சொல்கிறார் அந்த வீர மகேந்திர பொறிக்கு போய் மீண்டு வரக்கூடிய தகுதியும் திறமையும் உள்ளவன் ஒருவனே வீரபாகு தேவர் அப்படின்னு எம்பெருமான் உடனே அவரை பார்த்தார் இவரும் அவர் பார்த்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும் வேறு வார்த்தையே கிடையாது அதாவது நல்ல தலைவனுடைய தகுதி என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா வாய் பேசக்கூடாது குறிப்பறிந்து செய்யக்கூடிய மக்கள் நண்பர்களாக இருக்கட்டும் வேலைக்காரங்களாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் இதை செய்யின்னு அவர் சொல்லக்கூடாது அவர் நினைக்கும் போது இவர் முடிச்சிடணும் அது ஒரு நல்ல லீடருக்கு தலைவனுக்கு உரிய தகுதின்னு சாஸ்திரங்களை சொல்லியிருக்கு முருகன் வீரபாபு தேவர் அப்படி பார்த்தார் பார்த்த உடனே ஆவதோர் காலை எந்தை ஆறிரு தடந்தோல் வாழ்க மூவிரு வதனம் வாழ்க முழுதரு விழிகள் வாழ்க தூ உடை நெடுவேல் வாழ்க தொல்படை பிறவும் வாழ்க தேவர்கள் தேவன் சேயோன் திருவடி வாழ்க அப்படின்னு முருகனுக்கு ஒரு பெரிய போற்றி பாடி ஐயா நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு கிளம்பிட்டார் கிளம்பி போனவர் ஏற்கனவே நம்ம நேற்று பார்த்த மாதிரி வீர மகேந்திரபுரத்துக்கு எட்டு திக்கிலையும் எட்டு விதமான நகரங்கள் ஏமாபுரம் இலங்கை புறம்னு எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி சூரபத்மனுடைய கோட்டைக்கு அந்த வீர மகேந்திரபுரத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே வீரபாகு தேவர் இவருக்கு தெரியும் அந்த நகரத்தினுடைய அமைப்பு எங்கெல்லாம் எப்படியெல்லாம் இருக்குது யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு போகிறவர் ஆகையினால் முதல்ல என்ன பண்ணார் வடதிசை வாயில் அங்கே கோரன் அகோரன் அப்படின்ற ரெண்டு வீரர்கள் படையோடு இருந்தாங்க அவங்கள முதல்ல வீழ்த்தினார் அதுக்கப்புறமா கீழ்த்திசைக்கு வந்தார் அங்கே மேதிக்கண்ணன் வீரபானு அப்படிங்கிற ரெண்டு வீரர்கள் 
அவர்களை போரிட்டு கொன்றார் அடுத்து கஜமுகாசனோட போர் செய்ய ஆரம்பித்தார் கஜமுகாசுரன் சூரபத்மனுடைய தம்பி சூரபத்மனுக்கு உடைய எல்லா வீரங்களும் மாயைகளும் எல்லாம் இவற்றையும் இருக்குது இவரோட இங்கே உட்காந்து நம்ம தம் சண்டை போட்டு இங்கே நேரத்தை வீண் பண்ணுறதை விட சும்மா இவனுக்கும் ஒரு திருப்தி நான் இவனோட மோதிட்டேன் அவனுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கட்டும் அவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதுக்காக இவர் அவனோட கொஞ்ச நேரம் விளையாடிட்டு சண்டை போட்டு வீர மகேந்திரபுரிக்கு உள்ளே போகிறார் கீழ்திசை திருப்பியும் வந்து அந்த மாநகரத்தின் வளங்களை பார்க்கிறார் ஐயா சொன்ன மாதிரி ஆயிரம் பதினாயிரம் கோடினா அளவில் ஆயிரம் விழி ஆயிரம் ஆயிரம் செவிகள் ஆயிரம் புந்தி கொண்டு உளார் அல்லது இவ் அகன் சீர் ஆயுரம் யுகம் கண்டு தேர்ந்து உரைப்பினும் அடங்கா என்ன சொல்கிறார் ஆயிரம் பதினாயிரம் கோடினா அந்த வீர மகேந்திர புரிய பார்க்கறதுக்கு எத்தனை வேணும் ஆயிரம் விழி அதை பற்றி பெருமை பேசுறதுக்கு ஆயிரம் பதினாயிரம் கோடி ஏன்னா கண்ணால் பார்க்கறதுன்னும் போது நம்மளுக்கு மற்றந்தான் தெரியும் நம்ம பார்த்து ரசித்து அனுபவித்தத இன்னொருத்தருக்கு சொல்லும் போது ஏமா நம்ம வீட்டில் செய்த ஒரு சமையலோ இப்போ தீபாவளிக்கு செய்த ஒரு பட்சணத்தையோ சொல்லும்போது என்ன ருசி தெரியுமா நான் எப்படி பண்ண தெரியுமா அப்படி மிகைப்படுத்தி சொல்கிறதுங்கிறது நாவுக்கே உன்ன தன்மை அதனால தான் அங்கே ஆயிரத்தோடு நிறுத்தலை அவருக்கு போகலை அதனால் அந்த மிகைப்படுத்துவதற்காக ஆயிரம் பதினாயிரம் கோடினா சரி நான் பதினாயிரம் கோடி நாக்களால் சொன்னேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு காது இருந்தால் போகிறோமா கேட்குறதுக்கு அதனால் என்ன சொல்கிறார் ஆயிரம் செவிகள் அந்த நகரத்தினுடைய மேன்மையை சொன்னால் புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ரசிச்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு அத்தனை காதுகள் வேணும் ஆயிரம் புத்தி அதாவது அந்த நகரத்தில் இருந்த சிறப்புகளையும் அங்கே இருந்த சோலைகளையும் அந்த ஊரில் இருந்த அரண்மனைகளையும் எதை விடுறது எதை சொல்கிறது இப்படி எதையும் அதாவது கம்பராமாயணத்தில் தோல் கண்டார் தோலே கண்டார்னு ராமனுடைய அழகை பார்க்கும்போது யார் எதை பார்த்தாலும் அதை தான் பார்த்தாங்க ஐயா இன்னொன்று பார்க்குறதுக்கு அவங்களுக்கு புத்தி போகலை அந்த மாதிரிலாம் ஆகிட்டா நாங்கள் நிறைய விஷயத்த மிஸ் பண்ணிவிடுவோம் அதனால் என்ன கேட்குறார் ஆயிரம் புத்தி அவ்வளோ புத்தி அந்தளவுக்கு அதை கிரகிச்சிக்கிறதுக்கு எதையுமே நான் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது நான் எதையுமே ஒதுக்கியோ விளக்கியோ ஐயோ நான் பார்க்காம போயிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லாமல் இருக்கணும் அதுக்காக ஆயிரம் பொந்தி இருந்தால் ஒழிய அல்லாது இவ் அகன் சீர் ஆயிரம் யுகம் கண்டு ஒரு நாள் சும்மா அப்படி போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்துட்டா ஃபுல்லாக பார்த்துருக்க முடியாது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற நிறைய ஒரு ஒரு தீம் பார்க்க சொல்லுங்க எங்கேயோ ஒரு கோயிலுக்கு போகிறோம் ஊருக்கு போகிறோம் அங்கே ஒரு நேரம் ஏழுமலையான் தரிசனம் ஒரு நேரம் பார்த்துட்டு வந்துடும் ஆனால் உரைப்பினும் அடங்கா நம்மளுக்கு அப்படி இருக்கிறதுங்கிறதுனால மிக தெளிவாக கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அந்த வீர மகேந்திர புரியின் சிறப்பை இவ்வளவு அதாவது இவ்வளவு சொல்கிறாருன்னா அங்கே எத்தனை இருக்கணும் அப்போ தான் நான் வந்து பொதுவாக ஒரு ஒப்பிட்டு பார்க்குறதுன்னு ஒன்று பண்ணுறது கம்பராமாயணத்தில் இலங்கையை வர்ணிக்கிற அனுமானும் இப்படி தான் சொன்னார் அங்கே இல்லாதது எதுவுமே இல்லை அந்த புஷ்பக விமானத்தை பார்த்தா அது ஒன்றே சொல்லத்துக்கு போகும் போல இருக்கு வீடுகள் என்ன அதென்ன இதென்ன இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற செயற்கை ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபவுண்டன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் பார்க்குற அந்த தீம் பார்க் என்ன செயற்கையான மலைகள் என்ன ஆர்டிகல்ச்சர்னு இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் இது அத்தனையும் இலங்கையில் பார்த்ததா அனுமான் சொல்கிறார் சுந்தரகாண்டத்தில் அந்தளவுக்கு அதை விட மிகைப்படுத்தி சொல்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம கச்சியப்ப சிவாச்சாரியோடைய எண்ணம் அதனால் அவராவது கொஞ்சம் சொல்லிட்டார் இங்கே நான் சொல்லவே முடியாது ஐயா ஏன்னா ஆயிரம் யோஜனை பரப்பளவு உள்ளது 
அந்த வீர மகேந்திரபுரம் எட்டு திக்கில் எட்டு நகரங்கள் இருக்கு நான் ஒரு நகரத்தை பற்றி சொன்னால் ஒரு நாள் போகாது அதனால் இவ்வளவு அழகான நகரம் அப்படின்றத வீரபாகு தேவர் மூலமாக கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் சூரபத்மனின் வளத்தையும் பெருமையையும் சிறப்பையும் பலத்தையும் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரு இந்த ஒரே பாட்டில் சரி இப்போ உள்ளே போகணும் உள்ள போகணும் அங்கே இங்கே விபீஷணன் மாதிரி அங்கே தர்மகோபன் அவனுடைய மாளிகையினுடைய உச்சி அந்த கோபுரத்து மேலே உட்கார்ந்துருக்கார் உட்கார்ந்து ஒரு நிமிஷம் எம்பெருமானை நினச்சிக்கிறார் நெஞ்சில் ஒரு கால் நினைக்கிறேன் இரு காலும் தோன்றும் முருகன் எதுக்கு நினைக்கிறார் எனக்கு இந்த ஊ இந்த ஊரில் இருக்கிற சிறையை பார்க்கணும் சிறையில் இருக்கிற ஜெயந்தனை பார்க்கணும் இவர் மனசால் நினச்சி அரசுடர்களுக்கு எப்படியானா மாயை அப்படின்ற பலம் இருந்ததோ இங்கே இவர்களுக்கு அனிமாதி அஷ்ட சித்திகள் இருந்தது அனிமா கரிமா லகிமா மகிமா பிராப்தி பிராகாமியம் விசுத்தி அப்படின்னு எட்டு விதமான சித்திகள் அந்த எட்டு சித்திகளால் அவங்களால் எந்த உருவத்தையும் எடுக்க முடியும் எவ்வளவு பெரியாகவும் ஆக முடியும் எவ்வளவு சின்னதாகவும் ஆக முடியும் ஆக சூர இப்போ வீரபாகு தேவர் ஒரு அணுவாக மாறி அந்த ஊருக்குள்ளே போய் நேராக ஜெயந்தன் இருக்கிற சிறைக்கிட்ட போயாச்சு அப்போது ஜெயந்தனை பார்த்து அவர் சொல்கிறார் இப்போ என்னோடய பேர் வீரபாகு தேவன் இந்திராதி தேவர்களுடைய துன்பத்தை கேட்டு எம்பெருமாள் கந்தவேல் உங்களெல்லாம் காப்பாற்றுறதுக்காக திருச்செந்தூரில் வந்து இருக்கார் நான் இங்கே தூதுவனா சூரபத்மன் போய் பார்க்க போகிறேன் இன்னும் பார்க்கல அவனுக்கு முன்னாடி உன்னை வந்து நான் பார்க்குறேன் இதுதான் கந்த புராணத்தினுடைய பெருமை சீதையை பார்த்துட்டு அங்கே போகும்போது நான் அங்கே பார் பார்க்க போகிறேன்றது அவர் நினைக்கல ஹனுமான் சீதையை பார்த்துட்டு வெளியில் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து நான் வந்து போனதே தெரியாமல் போச்சுன்னாக்கா ஏதோ ஒரு திருடம் வந்து போன மாதிரி ஆகிடுமே அதனால் நான் அதை வந்து இலங்கேஸ்வரனை பார்க்குறேன் அப்படின்னு பின்னாடி நினச்சாரு தான் கம்பராமாயணத்தில் ஆனால் இங்கே இவர் நல்லா ஒரு திட்டத்தோடு வந்திருக்கார் அதனால் முதல்ல சிறையில் போய் துன்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கவலைப்படாதீங்க எம்பெருமான் உங்களுக்காக ரெடியாக அங்கே உட்காந்துருக்கார் அப்படிங்கிற அபயஹஸ்தம் முதல்ல அதை கொடுத்துட்டார் அப்போ தேந்தன் கேட்குறான் எங்களுக்கு ஏன் இந்த துன்பம் நாங்கள் என்ன பாவம் பண்ணோம் பார்வதி திருமணத்தில் அன்னைக்கு ஆரம்பித்தது தான் திரும்பவும் தொடருது என்னது அது சிவநிந்தை சிவநிந்தை பண்ணதுனால தட்சணை அழிஞ்சான் அந்த தட்சணுடைய பொண்ணாக நான் இருந்ததுனால எனக்கு அந்த கெட்ட பேர் நான் இந்த பேரை போக்கிக்கிறதுக்காக நான் போயிட்டு வரேன் சிவநிந்தை வேண்டாமா பார்வதியினுடைய தபசை பார்க்குறதுக்கு வந்த சிவபெருமானே தன்னை பற்றி தானே குறைவாக சொன்ன போது சிவனிந்தை சொல்கிற நீ நிற்கிற இடத்துல நான் நிற்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னான் இங்கே திரும்பவும் வீரபாகு தேவர் அதையே குறிப்பிடுறாரு அப்பா நீங்கள்லாம் அன்னைக்கு தட்ச யாகத்தில் சிவனை விளக்கி தட்சம் செய்த யாகத்துக்கு போயிருக்கக்கூடாது நீங்களும் முனிவர்களும் அங்கே போனீங்க அங்கே இருந்தீங்க அந்த பாவம் உங்களுக்கு இன்றைக்கி இந்த தண்டனையாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லி விளக்கி விட்டு கவலைப்படாதீங்க நான் இப்போ உடனே சூரபத்மனை போய் பார்க்குறேன் அங்கேருந்து திரும்ப நான் ஊருக்கு போய் நாளைக்கு முருகப்பெருமான் படையோடு வந்து பத்து நாள் இந்த பத்து நாளுங்கிற கணக்கு நான் கொஞ்சம் யோசிக்கிறேன் எனக்கு இன்னும் அது விளங்கலை என்றைக்காவது ஒரு நாள் விளங்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ராமாயணத்துலேயும் பத்து நாள் இங்கேயும் பத்து நாள் மகிஷாசுர வதம் நிசும்ப வதம் தேவி பாகவதத்துலேயும் பத்து நாள் இந்த பத்துங்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க அவன் அருளால் தெ தெளிவும் பிறக்கும் நினைக்கிறேன் அதை பற்றி ஒரு ஆராய்ச்சி இருக்குது பாக்கியில் அது பண்ணுவோம் ஆக பத்து நாளில் சிவபெரும் எம்பெருமான் முருகப்பெருமான் அந்த சூரபந்தனை கொன்று உங்களை சிறை மீட்பார் அப்படிங்கிறத முதல்ல சொல்லிட்டார் சொல்லிட்டு 
இவரே சொல்லிட்டார் தீர்மானமா சூரபத்மனை பார்க்கறதுக்கு வந்தாச்சு சூரபத்மனை அவர் பார்க்கும்போது என்ன அங்க இந்த ஒப்பு நான் எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டாக்கா புராணம் இத்திகாசம் வெவ்வேறு விஷயம் அல்ல புராணங்களையும் இத்திகாசத்திலையும் இருப்பது வாழ்க்கை தத்துவம் எங்க எப்படி நடந்துக்கணுங்கிறது இருக்கு ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு விதமா சொல்றாங்க நம்ம அங்க சொன்னதை வந்து இங்க மறந்துட வேண்டாம் மறக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இங்க சொல்றேன் அவர் சொன்ன ஐயா நான் உன்னை வந்து பார்த்தது என்னுடைய தலைவனான முருகப்பெருமான் எனக்கிட்ட கட்டளையை நிறைவேற்ற என்னுடைய தலைவன் உன்னிடம் தூது சொல்ல இந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்கார் என்னது இந்திராதி தேவர்களுக்கு அவர்களுடைய சிறப்பு அவர்களுடைய மேன்மை அதை அவங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துடு ஜெயந்தனை சிறை நீட்டிவிடு மற்ற தேவர்கள் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ சிறையில் எல்லாத்தையும் நீ விடுத்து விட்டு சிறையிலேருந்து விட்டுடு இதனால் உனக்கு நல்லது நீ எத்தனை நாள் வாழணும்னு நினைக்கிறியோ நீ வாழலாம் இதுதான் என்னுடைய தலைவர் உனக்கு இட்ட செய்தி வினாச காலே விபரீத புத்தி கேட்கல ஒரு கோம் வருது ஆயிரத்தி எட்டு அண்டங்கள் நூத்தி எட்டு யுகங்கள் ஆட்சி புரிந்து வரும் தனி ஒருவனான எனக்கு புத்தி சொல்றதுக்கு நேத்து பிறந்த பைய அவனா அவன் புத்தி சொல்லி நான் கேட்கணுமா அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ வீரபாபு தேவர் சொல்றார் முன்னவருக்கு முன்னாகுவோன் தமக்கு முற்பட்டு தன்னை நேரிலாத ஈசனாம் தனிப்பெயர் தாங்கி இன்னுயிருக்கு உயிராய் அருவுருவமாய் எவர்க்கும் அன்னை தாதாய் இருந்திடும் பரமனே அவன் கான் கிளியரா சொல்லிட்டார் கந்தனே ஈசன் ஈசனே கந்தன் முன்னவருக்கு முன்னவன் அவனுக்கு ஆதி அந்தம் இல்லாதவன் தன்னை நேரில்லாத ஈசன் ஒப்பற்றவன் தனிப்பெயர் தாங்கி இன்னும் இருக்கு உயிராய் அருவமாய் உருவமாய் அங்கெங்கனாதபடி இங்கும் ஆனந்த ஜோதியாய் நிற்பவன் அப்படிப்பட்ட எல்லாருக்கும் அன்னையாகவும் தந்தையாகவும் விளங்கும் அந்த பரமனே இந்த முருகன் ஈசனே அவன் ஆடலால் மதலையாயினன் கான் ஆதி ஆசிலால் அவன் அருமகத்துண்மையால் அறி நீ பேசில் ஆங்கவன் பரனொடு பேதகன் அல்லன் தேசு லாவகன் மணியிடை கதிர் வருகிறார் போல் சூரியனை மாதிரி வர்றான் அவன் யார் பரனோடு பேதகன் அல்லன் பரமசிவனுக்கு வேறானவன் அல்லன் அருமுகத்து உண்மையால் அதை நீ அறி ஆறு முகங்களோட அவராவது ஊருக்கு வெளியில் அஞ்சு முகத்தில் தான் காண்பிக்கிறார் ஏன்னா அதுவும் முகங்கிறது தியானத்தில் மாத்திரமே பார்க்கறது இவர் அப்படி கிடையாதப்பா அந்த ஆறாவது முகத்தையும் வெளியில் கொண்டு வந்திருக்கிற ஆறு முகன் அதை நீ புரிஞ்சுக்கோ கிளியராக சொல்கிறார் ஆறு முகன் அவன் இப்போது அவனுடைய கையில் இருக்கிற வேல் சக்தி வேல் இப்போ நான் சொன்ன வார்த்தைகளை நீ புரிஞ்சுண்டு கொஞ்சமாவது யோசித்து உன்னுடைய தவறுகளை நினைத்து மனம் வருந்தி திருந்தினால் மன்னிப்பு உண்டு உங்களை நாங்கள் கொல்ல மாட்டோம் அவங்கள விட்டுடு ஆனால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி விநாச காலம் கேட்குறதுக்கு புத்தி வரல இவர் எழுந்து அவனை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்த வேலை முடிஞ்சுது என்னுடைய தலைவன் என்ன சொல்ல சொன்னாரோ அதை நான் உனக்கு சொல்லிட்டேன் நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொன்ன அவருடைய சிம்மாசனம் உடனே பறந்தது ஆகாயத்துக்கு போச்சு எங்கே போச்சுன்னே தெரியாது மறைஞ்சி போச்சு வீரபாகு தேவர் உள்ளே வந்ததை சொன்னார் எப்படி மறைஞ்சார்னு கேட்டால் அப்படியே காட்டில் மறைந்து போயிட்டாராம் ஆச்சு வீரபாகு தேவர் மறைந்த பிறகு சூரபத்மனுடைய ஒற்றர்கள் வேகமாக வராங்க உள்ள அரசே 
நாங்கள் திருச்செந்தூருக்கு போனோம் அங்கே பாலகன் ஒருவன் இருக்கான் அவன் கையில் வேல் இருக்குது பூதகணங்கள் இருக்கின்றன ஆயுதங்களுடன் கூடிய படை இருக்கிறது ஆக அவன் அங்கிருந்து இங்கு நம் நகர் நோக்கி வந்து படையெடுப்பது நிச்சயம் திண்ணம் இது உறுதி ஆக இதற்கு மாறாக நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு நீ என இவங்க ஒற்றர்கள் அதனால் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ செய்யுங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க இப்போ சிங்கமுகாசுரன் அங்கே விபீஷணன் சொன்ன வார்த்தை கும்பகர்ணன் சொன்ன வார்த்தை அந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து இங்கே ஒரே ஆள் சிங்கமுகாசுரன் ஏன்னா தாரகாசுரன் ஏற்கனவே காணம் போயிட்டு இப்போ சிங்கமுகாசுரன் சொல்கிறான் அண்ணா நீங்கள் செய்கிற தவறுகளை தயவு செய்து ஒரு தடவை யோசிச்சு பாருங்கள் தவறு செஞ்சிட்டோம் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் நமக்கு எம்பெருமான் கொடுத்த வரங்களை யோசிச்சு பாருங்கள் நமக்கு கொடுத்த கேடு நூற்றி எட்டு யுகங்கள்னு சொல்லியிருக்கார் நீங்கள் கேலண்டர்லாம் எடுத்து பார்த்து முடிச்சுக்கோங்க நாள் நெருங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆகையினால் வந்திருக்கிறவன் யாரோ பெரியவன் இவர் சொல்கிறார் நான் சொல்கிறத கேளுங்க கேட்கலை கோச்சிக்கிட்டார் உடனே பார்த்தார் இல்லைப்பா இங்கே கும்பகர்ணன் மாதிரி கும்பகர்ணனை எழுப்பி பழாத பாடுபட்டு எழுப்பி சண்டைக்கு போ அப்படின்னாரு பாவம் அவனுக்கு எதுவுமே தெரியாது ஆனால் ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுது ஏன்னா அங்கே சொல்லிட்டான் ராவணாசுரன் இந்த மாதிரி சீதையை நான் கடத்தி கொண்டு வைத்திருக்கிறேன் மாற்றான் மனைவியை அவன் வந்திருக்கிறான் அப்படிங்கிற விஷயத்த பாவம் சொல்லிட்டார் அந்த விஷயத்த கேட்ட மாத்திரத்திலேயே அண்ணா நீங்கள் செஞ்சது தப்பு ஆனால் செஞ்சோற்று கடன் இத்தனை நாள் ஒரு வேலையும் பண்ணாமல் நான் தூங்கினதுக்கு எனக்கு ஒரு இடமும் கொடுத்து பசிக்கிற நேரம் சாப்பாடும் போட்டதுக்கு இந்த உயிரை உனக்காக ஒழிவேன் அங்கே சொன்னது கும்பகர்ணன் இங்கே கஜமுகாசுரன் விபீஷணன மாதிரி அறிவுரை சொன்னால் அவர் கேட்கலை கும்பகர்ணன் மாதிரி ஐயா உங்கள் வார்த்தை கட்டுப்பட்டு உங்களுக்காக நான் போர் புரிய போகிறேன் ஏன் சந்தோஷம் இருக்கு ஆ அது கரெக்ட் போயிட்டு வா அப்படின்னு பெருமையாக அனுப்பிட்டார் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் யுத்த காண்டம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அந்த காண்டம் வரிசையில் பார்க்கும்போது இருக்கு அங்கேயாவது ராவணன் அழிந்தது ஒரு கோலாகலமாக சொன்னாங்க இங்கே இவர் அழியலையே வேலும் மயிலுமாக மாறிவிட்டார் ஆகையினால் இங்கே தனியாக சூரபத்மனுக்கு இந்த யுத்த காண்டம் பத்து நாள் அப்படிங்கிறது ராமாயணத்தில் உபன்யாசம் சொல்லும்போது யுத்த காண்டத்தை ரொம்ப பெருமையாக ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஒரு ஏன்னா ஏழு காண்டங்களுக்கும் சொல்லும்போது பால காண்டம் அயோத்தியா காண்டம் சொல்லும்போம் ஆனால் இங்கே இந்த பத்து நாள் யுத்தத்தை தனியாக ஒரு மிகைப்படுத்தியோ இல்லை இருக்கிறது இருக்க மாதிரியாகவோ கூட ரொம்ப வெளிப்படுத்தி சொன்ன மாதிரியாக எனக்கு தெரியல ஏன்னா பத்து நாள் யுத்தத்து இவரே ஆறு நாளில் முடிச்சுருக்காரு ஏழுலேருந்து பத்து நாள் ஒரே ஒரு குரூப்பாக போயிடுத்தது அப்படின்னா முதல் நாள் பானுகோபன் வந்தால் தோல்வி திரும்பி போயிட்டான் ரெண்டாவது நாள் சூரபத்மனே வந்தால் தோல்வி திரும்பி போயிட்டான் மூணாவது நாள் அவங்க யார் யார் எப்போ போனாங்கன்றது எழுதி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஏன்னா அதில் ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்குது முதல் மூன்று நாளில் முதல் நாள் பானுகோபன் இரண்டாவது நாள் சூரபத்மன் அப்போ அவங்க வந்து தோல்வி தான் இறந்து போகலை மூணாவது நாள் யுத்த பானுகோபன் ரொம்ப வெறி பிடிச்சிருக்கிறான் வீரபாபு தேவர் சபதம் செய்தார் அதோடு முடிச்சிட்டார் நான்காவது நாள் அக்னிமுகன் தர்மகோபன் மூவாயிரம் அசுரர் படை அது மொத்தம் அழிஞ்சு போச்சு ஐந்தாவது நாள் பானுகோபன் வதம் அவர் இறந்து போகிறார் ஆறாவது நாள் சிங்கமுகாசுரன் வதம் சிங்கமுகாசுரனும் இறந்து போயிடறான் அதுக்கப்புறம் சூரபத்மன் தனியாக இருக்கான் 
ஏழுலேருந்து பத்து நாள் சொன்னேன் அதில் முதல் நாலு நாள் தொடர்ந்து சண்டை போடுறான் அவனுக்கு தெரிந்த எல்லா மாயைகளையும் காட்டியாச்சு எம்பெருமான் அந்த எல்லா மாயைகளையும் அழிச்சிட்டார் அழித்த போது அவன் தனியாக நிற்கிறான் கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் பாடல்களில் நான் தேடி பார்த்தேன் எனக்கு அது வந்து அவ்வளவு மனசை கவர்ற மாதிரி இருக்கல அது என்னவோ ஆனால் வசன நடையில் ரொம்ப அழகாக இருந்தது அதனால் அந்த செய்யுளுக்கு பதிலாக இந்த வசனத்தை நான் குறித்து வச்சுருக்கேன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் யான் கொண்ட மாயங்கள் அனைத்தையும் மாய்த்து அண்டமும் போனமும் அமரனும் பிறவும் ஆகிய எல்லாம் தன்பால் காட்டிடும் பேர் உருவத்துடன் என் முன் நிற்கும் விஸ்வரூபம் முருகப்பெருமான் சூரபத்மனுக்கு விஸ்வரூபத்தை காமிச்சார் எப்படியானா கிருஷ்ண பரமாத்மாவோட விஸ்வரூபத்தை பார்த்து நஷ்டோ மோகா என்னுடைய மோகம் தீர்ந்து போச்சு அப்படின்னு அர்ஜுனன் ஒத்துக்கிட்டான் ஏன்னா அது தெய்வீ சம்பத்துன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் இது என்ன இருந்தாலும் மாயை அசுர வம்சத்தில் வந்தவ அவங்க அம்மா ஸோ அந்த குணம் இவன்கிட்ட இருக்குது ஆகையினால் அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்து மயத்தில் மரத்தில் ஒரு சின்ன மயக்கம் அவன் சொல்கிறான் எனது பாதங்கள் இவனை வளம் வர வேண்டும் கைகள் இவனை தொழ வேண்டும் தலை அவனை வணங்க வேண்டும் எனது நாக்கு இப்பெருமானை துதிக்க வேண்டும் எனது தீமைகள் யாவும் அகன்று அவனுக்கே அடிமையாக வாழ வேண்டும் அதாவது நல்லது அதுதான் சொல்லுவாங்க நல்லாரை காண்பதுவும் நன்றே நலமிற்கு நல்லார் சொல் கேட்பதுவும் நன்றே நல்லோர் குணங்கள் உரைப்பதுவும் நன்றே அவரோடு இணங்கி இருப்பதுவும் நன்றே அவையார் மொழி ஆக இந்த ஒரு நிமிஷம் சூரபத்மன் எம்பெருமானுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்த்த மாத்திரத்தில் அந்த மாயை போய் அவன் உள்ள இத்தனை அழகான ஒரு மனப்பக்குவம் நேற்று நம்ம பார்த்தோம் அந்த முருகனுடைய பன்னெண்டு விழிகள்லேருந்து என்னெல்லாம் குணங்கள் வரும்னு வந்தாச்சு ஒரு நிமிஷம் பார்த்ததுலையே இவனுடைய மனம் மாறி போய் நான் இவனை வணங்க வேண்டும் நம்ம அம்பாளுக்கு சொல்கிற மாதிரி கற்பூர நாயகியை கணக்கவல்லி காலை ரெண்டு முன்னையே பார்க்க வேண்டும்னு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி சூரபத்மன் இங்கே மனசார நினைக்கிறான் நினச்சிட்டு நிமிஷம்தான் மாறி போச்சு அவ்வாறு செய்ய என் மனம் தடுக்கிறது நான் யார் திரும்பவும் நேற்றைய ஒரு இதுக்கு போவோம் என்னத்தினால ஆடியோகம் அபிஜனவானஸ்மி கியோ கோன்யோஸ்தி சதுர்சோமயா பகவத்கீதையில் அசுர குணங்களை பற்றி பேசும்போது பகவான் சொல்கிறது எனக்கு பணம் இருக்குது எனக்கு வேலையாட்கள் இருக்காங்க என்ன மாதிரி யார் யார் அந்த குணம் இப்படிப்பட்ட நான் ஏன் இவன் காலில் விழணும் எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி புத்தி வந்துடுது ஒருவேளை இவனுடைய மாயை என்னுடைய புத்தியை பேதலைக்கு வச்சுருத்தோ அப்படின்னு அவனே நினச்சி என் மனம் தடுக்கிறது என்னது தன்மானம் அகம்காரம் ஆணவ மலம் அது அவனுக்கு இருந்தது ஆக இப்படி இந்த மயக்கத்தை எனக்கு கொடுக்குற இந்த சிறு பிள்ளை இவனை நான் அப்புறமா பார்த்துக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு என் மேலே இவனுக்கு பகை வர்ற மாதிரி ஏன்னா நான் இவனுக்கு ஒன்றுமே பண்ணலை இவன் என் மேலே இவ்வளவு புகையோடு வந்திருக்கான்னா இதுக்கு காரணம் யார் இந்த தேவர்கள் அவங்க தான் போய் குட்டையை குழப்பி எல்லாம் பண்ணி இந்த மனுஷனை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் முதல்ல தேவர்களை போய் ஒழிக்கிறேன் அவங்க எல்லாரையும் கொண்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே வரேன் அப்படின்னு அப்பவும் திரும்ப அங்கே போகிறேன் அங்கே போகும்போது எம்பெருமான் இந்த தடவை இனிமே உன்னை விட்டால் நீ திருந்த மாட்டேன் உனக்கு ஒரே வழி தான் போட்டால் தான் நீ திருந்துவேன் அப்படின்னு சூரன்கிட்ட சொல்லிட்டார் நீ இனி ஒன்றும் செய்ய இயலாது அவனை எல்லாத்தையும் அழித்து அவனுடைய மாயெல்லாம் அழிச்சிட்டான் அவன் என்ன பண்ணான் அந்த கடலில் ஒரு பெரிய மாமரமாக போய் அந்த மாமரம் வந்து காற்றுல ஆடினா அண்ட சராச்சரங்கள் ஆடுதான் அப்படி நின்னான் 
இவர் பார்த்தார் இவன் திருந்த மாட்டான் வேல்கிட்ட சொல்லிட்டார் நீ இவனை இந்த சூரபத்மனின் உடலை இரு கூறுகளாக பிளந்து விரைவில் என்னை வந்து சேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் உடனே அந்த வேல் வெற்றி வேல் வீரவேல் ஞானவேல் அந்த வேலை பற்றி எத்தனையோ பேசலாம் அப்படிப்பட்ட அந்த வேல் நேராக போச்சு அந்த மா மரத்தை வேலோட சாய்க்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய உருவம் அந்த உருவத்தை இன்னது என்று யாராலும் சொல்ல முடியாத மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய உருவத்தை எடுத்து அந்த வேல் அந்த மாமரத்தை அடியோடு சாய்த்து விட்டது இரு கூறாக பிளந்தது அப்பவும் சூபர் சூரபத்மன் இறக்கவில்லை ஏன்னா சிவபெருமானுடைய மரம் அது அவனுக்கு சாவு கிடையாது எழுந்தான் ஒன்று சேவல் ஒன்று மயில் பார்த்தார் இப்போ தன்னுடைய கருணை கண்களால் அந்த சேவலை பார்த்து நீ ரொம்ப ஆடாத என்னுடைய கொடியின் மேல் நீ அமர் அப்படின்னு அந்த சேவலை சொல்லிட்டு மயில் மேலே தான் உட்காந்துட்டார் இவ்வளவு நேரம் சிவபெருமான் ஏற்கனவே மயில் மேலே இருந்து தான் இந்த சண்டையை போட்டிருக்கார் அது என்ன மயில் அப்படின்னா இந்திரன் மயில் உருவத்தோடு வந்து இவருக்கு நான் உனக்கு வாகனமாக இருக்கேன் நீங்கள் எங்கள் மேலே உட்காந்து சண்டை போடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தார் இந்திரனை விட்டார் சூரபத்மனை இனிமே நீ என்னை சுமக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சூரபத்மனை அடக்கி அவனை தன்னுடைய வாகனமாக வைத்து கொண்டார் அதாவது தீயவர்களையும் நல்வழிக்கு கொண்டு வரும் நல்ல குணம் அந்த கருணை அது யாருக்கு தகும் அப்படின்னா கடவுளுக்கு மட்டுமே தகும் எம்பெருமானுக்கு மட்டுமே தகும் அப்படியாக சூரபத்மனை ஒழிக்கவில்லை அவனுடைய ஆணவத்தை அழித்தார் அவனை தன்னுடைய அதாவது சாயுஜ்யம் சாலோப்பியம் சாமிப்பியம் அப்படின்னு நாலு விதமாக சொல்கிறது உண்டு ஆக இவனுக்கு தன்னுடைய சாமிப்பியத்தை கொடுத்தார் நீ என்னோட பக்கத்துலேயே இரு வெளியில் விட்டுனா திருப்பியும் வேதாளம் முருங்க முறை ஏறிடும் ஆகையினால் என்னோடவே நீ இரு மேலே சேவல் கொடி நான் உன் மேலே உட்காந்துருக்கேன் அப்போ தான் நீ திருந்துவ அப்படின்னு அந்த சூரபத்மனுக்கு கருணையை காட்டிய அந்த எம்பெருமான் சூரபத்மன் அளவுக்கு தீமைகள் செய்ததோ இல்லை நினைத்தோ பார்க்காத நம்பையும் கண்டிப்பாக தடுத்தாட்கொள்வான் அவனுடைய கருணை நமக்கு கண்டிப்பாக உண்டு என்று சொல்லி இத்துடன் இன்றைய தலைப்பை முடித்து கொள்கிறேன் ஏறுமையில் ஏறி விளையாடும் முகம் ஒன்று ஈசருடன் ஞான மொழி பேசும் முகம் ஒன்று கூறும் அடியார்கள் வினை தீர்க்கும் முகம் ஒன்று குன்றுருவ வேல் வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்று மாறுபட சூரரை வதைத்த முகம் ஒன்று வள்ளியை மனம் புணர வந்த முகம் ஒன்று ஆறுமுகம் ஆன பொருள் நீ அருளல் வேண்டும் ஆதி அருணாச்சலம் அமர்ந்த பெருமாளே ஆறிரு தடந்தோல் வாழ்க அருமுகம் வாழ்க வெற்பை கூறுசை தனிவேல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க செவ்வேல் ஏறிய மஞ்சை வாழ்க யானை தம் அனங்கு வாழ்க மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியெல்லாம் நம்ம பார்வதீபதையே அரஹர மகாதேவ தென்னானுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி திருச்சிற்றம்பலம்